দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারে অংশ নিতে আজ রংপুরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তারাগঞ্জ ও পীরগঞ্জ উপজেলায় দুটি নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি নেতাকর্মীরা বলছেন প্রধানমন্ত্রীর আগমনে ভোটারদের উৎসাহ উদ্দীপনা আরও বাড়বে রংপুরের তারাগঞ্জে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহসানুল হক চৌধুরীর পথসভায় যোগ দেবেন শেখ হাসিনা সেখান থেকে বিকেলে পীরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে রংপুর ছয় আসনে নৌকা প্রার্থী শিরিন শারমিন চৌধুরী নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখবেন তিনি এ দুটি সভায় দশ লাখের বেশি লোকের সমাগম হবে বলে আসা জেলা আওয়ামী লীগ নেতাদের দুই হাজার আঠারো সালেও এ দুটি আসনে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারে অংশ নিতে আজ রংপুরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তারাগঞ্জ ও পীরগঞ্জ উপজেলায় দুটি নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি এ নিয়ে আরও জানাতে রংপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নজরুল ইসলাম নজরুল প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে রংপুরের প্রস্তুতি কেমন দেখছেন আর দুটি জনসভায় তার ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে সেখানকার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কেমন দেখুন ইতিমধ্যে কিন্তু সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচনে অর্থাৎ যারা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ রয়েছেন তারা এখানে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে রংপুর দুই আসন কিন্তু এটি তারাগঞ্জ বদগঞ্জ নিয়ে এই দুই আসনে কিন্তু এটি দুই হাজার সালে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই মাঠে কিন্তু তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন আপনি নিশ্চয়ই দেখছেন যে এটি কিন্তু প্রবেশ গেট অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এই গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন যারা যারা ভিআইপি রয়েছেন তারা কিন্তু এই গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন এখানে কিন্তু ব্যাপক তল্লাশি চলছে অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যারা আছেন তারা কিন্তু তাদের যে নিরাপত্তার যেটি সেটি কিন্তু তারা করছেন এবং আপনি নিশ্চয়ই দেখছেন যে এখনও কিন্তু এখানে লোকজন কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে তারা কিন্তু প্রবেশ করার জন্য কিন্তু দশটার পরে কিন্তু লোকজন প্রবেশ করতে পারবে না অর্থাৎ সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এই মঞ্চে তিনি আসবেন ভাষণ দেবেন এরপরে তিনি পীরগঞ্জে যাবেন তার আগে কিন্তু একটি পথ সভা রয়েছে অর্থাৎ মিঠাপুকুর পাঁচ আসনে অর্থাৎ জায়গির উচ্চ বিদ্যালয়ে যেটি আমরা জেনেছি ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা এটি জানতে পেরেছি যে অর্থাৎ মিঠাপুকুরের জায়গিরে তিনি পথ সভা করবেন তারপরে কিন্তু পীরগঞ্জে যাবেন পীরগঞ্জে জনসভার আগে কিন্তু তিনি শ্বশুর বাড়িতে যাবেন এখানে লাঞ্চ করার পরে কিন্তু জনসভায় কিন্তু ভাষণ দেবেন এই ভাষণে কিন্তু এখানকার যারা ভোটার রয়েছেন তারা কিন্তু চাচ্ছেন যে কোনো ধরনের উন্নয়নমূলক কথা বলবে এবং প্রধানমন্ত্রী আরও ব্যাপক উন্নয়নের কথা বলবেন আর যারা ভোটার রয়েছেন তারাও উৎসাহ উদ্দীপনায় কিন্তু ভোট কেন্দ্রে যাবেন এবং ভোট দিবেন তৎ নৌকা প্রতীক্ষে এটি আসলে ভোটাররা বলছেন জন অর্থাৎ যারা নেতা রয়েছেন তারাও বলছেন যে প্রধানমন্ত্রী আশা উপলক্ষ করে কিন্তু এখানে আরও যে ভোটার যারা রয়েছেন যারা সাধারণ মানুষ রয়েছেন তারা ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করবেন এবং বেশি করে যাবেন এবং নৌকা প্রতীকে ভোট দেবেন এবং যেটি ছয়টি আসন রয়েছে তার মধ্যে চারটি আসনে কিন্তু নৌকার প্রার্থী কিন্তু তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন আমি যদি বলি একটু যে তৎ পীরগাছা কাউনিয়া আসন যেটি চার আসন সেটি কিন্তু টিপু মুন্সি আর অর্থাৎ শিরিন শারমিন ডক্টর শিরিন শারমিন ছয় আসনে সেটি সেখানে নির্বাচন করেছে সেই জায়গাতে কিন্তু জনসভা করবেন আর এটি কিন্তু দুই আসন এবং তিন আসন এর ভিতরে কিন্তু পাঁচ আসন রয়েছে সেখানে রাশেখ রহমান নামে যিনি তিনি কিন্তু সেখানে নির্বাচন করছেন সেই জায়গায় কিন্তু একটা পথসভা হবে তবে সব মিলে দেখা যাচ্ছে মানুষের কিন্তু একটা উৎসাহ আনন্দ যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আবার দুই হাজার আঠারো সালে ছিলেন তার আগে আসছিলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু মানুষের একটা উৎসাহ আনন্দ আছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আসার উপলক্ষ করে রংপুর থেকে প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী নজরুল ইসলাম আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে প্রার্থিতা বাতিল কেন নয় এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে নৌকার প্রার্থী বাহাউদ্দিন বাহার এবং ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুকে তলব করেছে কমিশন আগামী বুধবার সশরীরে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের সোমবার এই নির্দেশনা জারি করে উপসচিব আব্দুল সালাম স্বাক্ষরিত আলাদা দুটি চিঠি ইস্যু করা হয় যদি কোনো বিএনপি এবং দামাতের কর্মীকে কোনো প্রার্থীর পক্ষে পাওয়া যায় তার হাত টেং ভেঙে দিবেন আপনারা কুমিল্লা ছয় আসনে নৌকার প্রার্থী আকম ও বাহাউদ্দিন বাহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এক উঠান বৈঠকে বিএনপি জামায়াত কর্মীদের হাত পা ভেঙে দিতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন তিনি এছাড়া সাংবাদিকদের গালাগাল এবং প্রহারের অভিযোগও উঠে এসব ঘটনা ভোটের পরিবেশ নষ্ট করার সামিল জানিয়ে সোমবার কমিশনকে ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করে অনুসন্ধান কমিটি পরে রাতে নির্দেশনা জারি করে কমিশন সেখানে প্রার্থিতা বাতিল কেন হবে না তার ব্যাখ্যা দিতে বুধবার বাহারকে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় একইভাবে বরগুনা এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুকে বুধবার হাজির হতে বলেছে ইসি তার প্রার্থিতা বাতিল বা অর্থদণ্ড কেন হবে না তা জানাতে বলেছে কমিশন এদিকে সোমবার একাধিক হ্যাভিওয়েট প্রার্থীর বিরুদ্ধ
নড়াইল দুই আসনে বিধিভঙ্গের দায়ে নৌকার মাশরাফি সহ চার প্রার্থীকে জরিমানা করা হয় এর আগে রোববার আচরণ বিধি লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগে আওয়ামী লীগের দুই প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন তারা হলেন চট্টগ্রাম ষোলো আসনের মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী এবং ঝিনাইদহ এক আসনের আব্দুল হাই সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চট্টগ্রামের বিভিন্ন আসনের প্রার্থী এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সাথে আজ মত বিনিময় সভা করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল এ নিয়ে আরও জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম সিইসির বৈঠক কখন শুরু হবে এবং প্রার্থিতা বাতিল সহ আলোচনায় কোন বিষয়গুলো বেশি প্রাধান্য পাবে আজকে মূলত দুই দফা বৈঠক রয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এবং প্রথম দফা বৈঠক আমরা যে জায়গাটিতে আছি এই এলজিআরডি মিলনাতন সেখানে সকাল দশটায় এখানে প্রথম দফায় চট্টগ্রামের যে সমস্ত প্রার্থীরা আছেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা বিভিন্ন আসনের সব প্রার্থীর সাথে আসলে এখানে বৈঠক হবে এবং সেই বৈঠকে আচরণ বিধি বা এই যে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের সংঘাত এই বিষয়গুলো আলোচনা হচ্ছে সেটি নিয়ে হয়তো প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় তিনি প্রার্থীদের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করবেন এমনটা আমরা জেনেছি আর এরপরে আসলে এই বৈঠকটি শেষ হওয়ার পরে বারোটা নাগাদ চট্টগ্রামের পিটিআই যে মিলনায়তন আছেন সেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সাথে কর্মকর্তাদের সাথে সেখানে সিসি আলাদা করে আবার বৈঠক করবে এবং সেখান থেকে মূলত নির্বাচন কিভাবে নিরাপদ সুষ্ঠু করা যায় সেই বিষয়টির অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে আলোচনা হবে এমনটাই আমরা তথ্য পেয়েছি তবে এবং সিসির পক্ষ থেকে যে এই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের নানা ধরনের নির্দেশনা প্রধান নির্বাচন কমিশন দিবে কমিশনার দিবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি আর ইতিমধ্যে যে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যে নানা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে সহিংসতা চারা দিয়ে উঠ মাথা চারা দিয়ে উঠেছে বিশেষ করে পটিয়া সাতকানিয়া বাসখালী এবং আমরা সন্দীপের খবরও বলতে পারি যে এই স এই কয়েকটি আসনে আমরা দেখছি যে প্রতিদিনই নানা ধরনের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ আসছে এবং সেখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে যেমন অভিযোগ আছে স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিরুদ্ধেও নানা ধরনের অভিযোগ আছে এবং এই যে প্রার্থীদের মধ্যে বিবদমান পরিস্থিতি এবং উত্তপ্ত পরিস্থিতি এর ফলে আসলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কী ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন সেটিও আসলে এখানে আজকে সেই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি তো এখন আসলে অপেক্ষা সকাল দশটায় এখানে প্রথম বৈঠকটি শুরু হওয়ার কথা পরবর্তীতে হয়তো দুপুর এখানে দুই ঘন্টা চলবে এরপর বারোটার পরে পরবর্তীতে যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে বৈঠক সেটি অনুষ্ঠিত হবে চট্টগ্রাম থেকে সিসির আজকের কর্মসূচি নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী অনুপম শীল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক দেবী চন্দ্রকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন সোমবার উপসচিব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এ সংক্রান্ত নির্দেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে পাঠিয়েছেন এতে হবিগঞ্জ ডিসিকে প্রত্যাহার করে উপযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিবকে বলা হয়েছে এছাড়া চাঁদপুরের মতলব ও মাদারীপুরের ডাসার থানায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং গাজীপুরের কালীগঞ্জ থানার এক ইন্সপেক্টরকেও প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন আগামী সাত জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে এখন চলছে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে নির্বাচনী প্রচারণাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের মারধরের ঘটনায় ছয় জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ সোমবার রাতে চনপাড়া এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় পুলিশ জানায় নারায়ণগঞ্জ এক আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণার সময় চনপাড়া এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের উপর হামলার ঘটনা ঘটে পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে চনপাড়া এলাকা থেকে ছয় জনকে গ্রেপ্তার করে বাকিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে এদিকে নৌকা প্রতীকের সমর্থকদের বাধা ও মারধরের অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা সোমবার রাতে উপজেলার আওয়ামী লীগ প্রার্থী গোলাম দস্তগীর গাজীর বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন করেন তারা এ সময় স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের গণসংযোগে বাধা ও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেন কুমিল্লা সাত আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে ইগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মুনতাকিম আশরাফ টিটুর অভিযোগ সোমবার বিকেলে প্রচারণা শেষে ফেরার পথে যুবলীগ নেতা জহিরুল ইসলাম মুন্সী সহ ইগলের সমর্থকদের কুপিয়ে আহত করে কয়েকজন তরুণ শরীয়তপুরের নড়িয়ায় নৌকার সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগে 
স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে এতে নৌকার তিন সমর্থক আহত হন এদিকে জামালপুরের সরিষাবাড়িতে ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী ডাক্তার মুরাদ হাসানের সমর্থকদের সাথে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মাহবুবুর রহমান হেলালের সমর্থকদের সংঘর্ষে আটজন আহত হয়েছে মুর্শিদগঞ্জের মোল্লাকান্দি ইউনিয়নে নৌকার প্রার্থী ক্যাম্প ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে স্বতন্ত্র প্রার্থী ফয়সাল বিপ্লবের সমর্থকদের বিরুদ্ধে অন্যদিকে খুলনা চার আসনের নৌকার প্রার্থী আব্দুল সালাম মুর্শিদীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারে বাধা ও ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগ তুলেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী এস এম মর্তুজা রশিদি দ্বারা দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনেও নবীনদের সাথে লড়ছেন প্রবীণ নেতারা বর্ষিয়ান এসব নেতার অনেকে ভোটের মাঠে হারেননি কোনোদিন এবারও রয়েছে তাদের সরব উপস্থিতি রাজনীতির মাঠে পরীক্ষিত ও অভিজ্ঞ নেতারা আরও একবার ভোটের লড়াইয়ে জয় পাবেন বলে মনে করছেন ভোটার সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা ভোটারের সমর্থন পেতে নির্বাচনী আসনে চষে বেড়াচ্ছেন বর্ষিয়ান নেতারাও এবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আওয়ামী লীগের বর্ষিয়ান নেতা আমির হোসেন আমু তুফায়ল আহমেদ মতিয়া চৌধুরী শেখ সেলিম জাতীয় পার্টি জেপির আনোয়ার হোসেন মঞ্জুও লড়ছেন নৌকা প্রতীক নিয়ে জাতির পিতার হাত ধরে রাজনীতিতে আসা তোফায়েল আহমেদ প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন উনিশশো সালে ভোলা এক আসন থেকে এরপর টানা আটবার এ আসনে জয় পান তিনি এবারও তার উপর ভরসা রাখবে স্থানীয়রা প্রত্যাশা আওয়ামী লীগের তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জাতীয় পার্টির শাহজান মিয়া ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সিদ্দিকুর রহমান আরেক বর্ষিয়ান নেতা ও সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু স্বাধীন বাংলার প্রথম উনিশশো সালে ঝালকাটি থেকে নির্বাচন করে জয়ী হন এবারও ঝালকাটি দুই আসন থেকে তেমন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এই আসনে লড়ছেন জাতীয় পার্টির নাসির উদ্দিন ইমরান ও পিপলস পার্টির মোহাম্মদ ফুরকান বর্তমান সংসদের উপনেতা ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী শেরপুর দুই আসন থেকে দলের মনোনয়ন পেয়েছেন উনিশশো সাল থেকে আওয়ামী লীগ থেকে পাঁচবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এই আসনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী জাসদের শাহানাজ কিবরিয়া ও স্বতন্ত্র মোহাম্মদ সাঈদ শেখ ফজলুল করিম সেলিম গোপালগঞ্জ দুই আসন থেকে নির্বাচন করছেন তিনিও টানা আটবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তৃণমূল বিএনপির জামাল উদ্দিন ও জাতীয় পার্টির কাজী শাহিন সহ আরও দুইজন পিরোজপুর দুই আসনে লড়ছেন সাবেক বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ও সাতবারের এমপি জাতীয় পার্টির জেপির প্রধান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবারের প্রথম নৌকা প্রতীক নিয়ে চোদ্দ দলীয় জোট থেকে প্রার্থী হয়েছেন সেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাসীন দলের স্বতন্ত্র প্রার্থী মহিউদ্দিন মহারাজ মোহাম্মদ ওমর ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া চার আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক একাই জমিয়ে রেখেছেন নির্বাচনী উৎসব বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ পথসভা করেছেন তিনি তার দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একজনকে মাঠে দেখা গেলেও আরেকজন এলাকাতেই নেই নেই তাদের তেমন কোনো প্রচার প্রচারণাও ভোটারদেরও জানা নেই অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের খোঁজ খবর। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছয়টি আসনে মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা চৌত্রিশ জন এর মধ্যে সবচেয়ে কম প্রার্থী ব্রাহ্মণবাড়িয়া চার অর্থাৎ সীমান্তবর্তী দুই উপজেলা কসবা ও আখাউড়ায় আসনটিতে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন আম প্রতীকে ন্যাশনাল পিপলস পার্টির প্রার্থী শাহিন খান এবং ফুলের মালা প্রতীকে বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের প্রার্থী সৈয়দ জাফরুল কুদ্দুস জাফরুলকে প্রচারে পাওয়া গেলেও শাহিন এলাকাতেই নেই জাফরুলের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার মাছিহাতা গ্রামে তিনি এই আসনটি ছাড়াও দুই এবং পাঁচ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আমার যে কর্মী বাহিনী রয়েছে ভক্তবিন্দু রয়েছে এই কসবাখরা আসনে তাদের যে সুন্দর কার্যক্রম চলছে সেই কার্যক্রমের মোকাবেলায় আমার মনে হয় না কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আমার চেয়ে বেশি ভোট পেয়ে জয়লাভ করতে পারবে তবে আইনমন্ত্রীর মতো হেভিওয়েট প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ার মতো কাউকে দেখছেন না ভোটাররা जनगण 
সারা বাংলাদেশকে প্রমাণিত করবে যে আমরা ভোট কেন্দ্রে গিয়ে আমাদের সন্তান আনিসুল হককে ভোট দিয়ে তাকে যে আমরা ভালোবাসি সেটা প্রমাণ আছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চার আসনে মোট ভোটার চার লাখ দুই হাজার পাঁচশো নব্বই জন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মেডিকেলে দুই বছর ধরে সবার নাকের ডগায় প্রতারণা করে এসেছেন ভুয়া ডাক্তার মুনিয়া খান রোজা বিভিন্ন ওয়ার্ডে রোগী দেখছেন আইসিইউ অপারেশন থিয়েটারে অবাধ যাতায়াত করেছেন এসব জায়গায় বানিয়েছেন টিকটক ভিডিও সবাইকে কিভাবে এতদিন বোকা বানালেন এই নারী তার সঠিক কোনো উত্তর নেই ঢাকা মেডিকেল কর্তৃপক্ষের কাছে মুনিয়া খান রোজা টিকটক আইডিতে পাঁচশোর বেশি ভিডিও তার বেশিরভাগই বানানো হয়েছে ঢাকা মেডিকেলের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিটি ভিডিওতেই তার পরনে চিকিৎসকের অ্যাপ্রন গলায় ঢাকা মেডিকেলের আইডি কার্ড হাসপাতালের ওয়ার্ড থেকে চিকিৎসকের কক্ষ শুধু নয় আইসিইউ এবং অপারেশন থিয়েটারও ছিল অবাধ যাতায়াত এসব স্পর্শকাতর জায়গাতে নিয়মিত বানিয়েছেন টিকটক ভিডিও ভিডিওতে দেখা যায় রোগীর জন্য ব্যবস্থাপত্র লিখতে অন্যান্য দিনের মতো শনিবারও ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে ঢোকেন মুনিয়া বের হওয়ার পর হঠাৎ সন্দেহ হয় নিরাপত্তা কর্মীদের তাদের জেরার মুখে উল্টো মেজাজ দেখান নিজেই আমি এখানে জব করছি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলেন প্রতারণার কথা জানান এমবিবিএস তো দূরের কথা লেখাপড়ার দৌড় এসএসসি পর্যন্ত চাঁদপুরের মুনিয়ার এভাবে ঢাকা মেডিকেলে বিচরণ দুই বছর ধরে শুরুতে নার্স পরিচয় দিলেও পরে নিজেকে দাবি করেন গাইনি বিভাগের চিকিৎসক হিসেবে একজন ভুয়া ডাক্তার কিভাবে দিনের পর দিন সবার নাকের ডগায় দেশের সবচেয়ে বড় হাসপাতালে এমন প্রতারণা চালালো এরকম সেন্সিটিভ জায়গায় কিভাবে একজন ভুয়া ডাক্তার তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে যারা অপারেশন করতেছেন সেই জায়গায় কিভাবে একটা বাইরের ডাক্তার আসতেছে এটা তো তাদের ইক্তিয়ারের মধ্যে আমরা তো ধরুন সবসময় ওখানে গিয়ে পাহারা দেওয়া সম্ভব না মানে তার মানে কি ঢাকা মেডিকেল এরকম আরো অনেকে আছে থাকতে পারে প্রতারণার মামলায় এখন কারাগারে এই ভুয়া চিকিৎসক মূলত ঢাকা মেডিকেল থেকে রোগীদের বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে ভাগিয়ে নিতেন তিনি তার সঙ্গে এই চক্রে আর কারা জড়িত সেই উত্তর খুঁজছে এখন প্রশাসন হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নির্বাচন ঘিরে অন্যান্য জেলার মতো জমজমাট প্রচার চলছে শেরপুরে জেলায় তিন আসনেই ভোটের উৎসবে এবার বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে নতুন ও তরুণ ভোটারেরা জেলার মোট ভোটারের পনেরো শতাংশই এবার প্রথমবারের মতো যাবেন ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন ঘিরে তাদের মধ্যে তাই ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সীমান্তবর্তী জেলা শেরপুরে মোট ভোটার বারো লাখ বাইশ হাজার তিনশো তিরানব্বই জন এর মধ্যে শেরপুর এক আসনে চার লাখ সাতাশ হাজার ভোটারের মধ্যে নতুন ভোটার প্রায় সাড়ে পঁয়ষট্টি হাজার অন্যদিকে শেরপুর দুই ও তিন আসনে সাত লাখ পঁচানব্বই হাজার ভোটারের মধ্যে এক লাখ বিশ হাজারের বেশি নতুন ভোটার আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে এলাকায় উৎসবের আমেজ রাজনৈতিক নানা হিসাব নিকাশের বিপরীতে নতুন ও তরুণ ভোটাররা পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে চান বিশেষ করে প্রথমবারের মতো যারা ভোটার হয়েছেন তাদের আগ্রহ তুঙ্গে আমরা এবার নতুন ভোটার কখনো ভোট দিতে যাইনি এবার যাব দেখি কেমন করে জেলার অন্যান্য সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি রেল লাইন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের দাবি দীর্ঘদিনের তরুণ ভোটারদের আগ্রহের জায়গাও এসব দাবিকে কেন্দ্র করে বলছেন বিশিষ্ট জনরা যে প্রথম ভোট দেয় তার একটা ভোট দেনের প্রতি একটা আগ্রহ থাকে উৎসাহ থাকে আমার ধারণা এই নতুন ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যাবে এবং ভোট প্রদান করবে এই ভোট প্রদানের হারটাও বেশি হবে সেই ক্ষেত্রে নতুন ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যাওয়া তাদের ভোট প্রদান সফল হলে তাদের ভোটের উপর জয় পরাজয় নির্ভর করতে পারে প্রার্থীদের আসন্ন নির্বাচনে শেরপুর এক আসনে সাতজন শেরপুর দুই আসনে তিনজন ও শেরপুর তিন আসনে ছয় প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন 
इंडिपेंडेंट न्यूज এনি আরো জানাতে শেরপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মিরাজউদ্দিন মিরাজে নির্বাচন ঘিরে নতুন ভোটারদের উৎসাহ কেমন দেখছেন আর প্রার্থী নির্বাচনে কোন বিষয় গুরুত্ব দিচ্ছেন তারা হ্যাঁ আপনি যে কথাটা বলতেছিলেন শেরপুর বাসমন্তবর্তী শেরপুর জেলা মোট পাঁচটি উপজেলা নিয়ে এই জেলাটি ঘটিত এবং এখানে তিনটি আসন রয়েছে শেরপুর এক সদর এবং শেরপুর দুই নকলান আলতেবাড়ি এবং শেরপুর তিন জিনে শ্রীপুর দিঝিনাইগাতি এই তিনটি আসনে কিন্তু এবছর মোট বারো লক্ষ বাইশ হাজার ভোটার ভোট প্রদান করবে এবং এর মধ্যে কিন্তু উল্লেখযোগ্য এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার নতুন এবং তরুণ ভোটার রয়েছে তারা কিন্তু এবার ভোট প্রদান করবে আমি আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে এই জেলায় কিন্তু ইতিমধ্যে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা কিন্তু ইতিমধ্যে জমে উঠেছে বিশেষ করে শেরপুর এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সাথে কি স্বতন্ত্র প্রার্থীর তুমুল একটা লড়াই হবে বলে আবাস ইতিমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে পাশাপাশি শেরপুর তিন আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সাথে কিন্তু সেখানেও স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে একটা তুমুল লড়াই হবে ইতিমধ্যে ভোটারদের মধ্যে আলোচনাটা শুরু হয়ে গেছে পাশাপাশি আমি আপনাকে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই এই এলাকা এই দুটি এলাকায় কিন্তু ব্যাপক ভাবে প্রচার প্রচারণা যেমন জমে উঠেছে পাশাপাশি তরুণ ভোটারদের মধ্যে কিন্তু তাদের একটা আমেজ ইতিমধ্যে উঠে এসেছে যে তারা এবার নতুন করে ভোট ভোট কেন্দ্রে যাবে এবং যে যেভাবেই বলুক না কেন তারা কিন্তু ভোট কেন্দ্রে যাবেন এবং ভোট প্রদান করবেন তারা এই কথাটা আমাদেরকে জানিয়েছে বিশেষ করে তরুণরা এবং নতুন নবীন ভোটাররা তাদের একটা উৎসাহ হলো যে এবছর তারা সুযোগ পায় ভোট প্রদান করার জন্য এবং তাদের পছন্দ প্রার্থীকে তারা ভোট প্রদান করবে যে বিষয়টা তারা প্রাধান্য দিচ্ছে এখানে যে তরুণ ভোটাররা এবং নবীন ভোটাররা তারা চাচ্ছে যে বেকারত্ব দূর করার জন্য কর্মসংস্থানের জন্য যে প্রার্থী অগ্রাধিকার দিবে এবং প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে তারাই তাকে সেই প্রার্থীকে ভোট প্রদান করবে পাশাপাশি সেই পুরো প্রধান যে দাবিগুলি রয়েছে মেডিকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় রেল লাইন সহ বড় বড় দাবিগুলি যে রয়েছে এই দাবিগুলি যে প্রার্থী তারা পূরণ হবে তারা সেই প্রার্থীকে ভোট প্রদান করতে চান পাশাপাশি প্রত্যেকটা এলাকায় উন্নয়নের দিক থেকে যেসব এলাকা পিছিয়ে রয়েছে সেসব এলাকার যে তরুণ নবীন ভোটার সহ প্রবীণ ভোটাররা রয়েছে তাদের কথা হলো যে যারাই যে প্রার্থী উন্ন উন্নয়ন করবে সুখে দুঃখে তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে তারা এরকম প্রার্থীকে ভোট দিতে চান পাশাপাশি এখানকার যে নবীন এবং তরুণ ভোটারদের আরেকটা বিষয় হলো যে তারা এই সীমান্তবর্তী শেরপুর জেলায় যে ঢাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় এখানে দরিদ্র লোকের সংখ্যা অনেক বেশি এ এলাকার ছেলেমেয়েরা যাতে সহজ ভাবে শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং এ এলাকা থেকে যাতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে এই জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তারা দাবি জানিয়ে আসছে এবং এখানকার প্রার্থীদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা যেটা জানিয়েছেন যে তারাও নবীন ভোটারদেরকে মাথায় রেখে কারণ এবার শেরপুর জেলার তিনটি আসনে নবীন ভোটাররা কিন্তু ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে এই জন্যই এই প্রার্থীরা কিন্তু নবীন ভোটারদের দিকে তাকিয়ে আছে এবং তারা তাদের কথা মতো কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছেন শেরপুর থেকে নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মেরাজউদ্দিন সংসদ নির্বাচনে ত্রিমুখী লড়াই হতে পারে ঢাকা উনিশ আসনে সাভারও আসলে নিয়ে গঠিত এ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমানকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন একই দলের সাবেক সংসদ সদস্য তালুকদার মোহাম্মদ তৌহিদ জং মুরাদ আওয়ামী লীগের আরেক নেতা সাইফুল ইসলামও আছেন ভোটের মাঠে ঢাকার সাভার উপজেলার শিমুলিয়া ধামসোনা পাথালিয়া ইয়ারপুর আশুলিয়া বিরুলিয়া বনগাঁও ইউনিয়ন এবং সাভার ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ঢাকা উনিশ আসন গত তিনটি নির্বাচনী এখানে জয় পেয়েছেন নৌকার প্রার্থীরা এর মধ্যে দু সালের নির্বাচনে বিজয়ী হন তালুকদার মোহাম্মদ তহিদ জং মুরাদ আর দু হাজার এবং আঠেরো সালে সংসদ সদস্য হন এনামুর রহমান ভোটারদের কাছে টানতে সব পক্ষই চালাচ্ছে জোর প্রচারণা দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি তবে ভোটাররা বলছেন বিগত বছরের কার্যক্রম বিবেচনা করেই পরবর্তী নেতৃত্ব বেছে নেবে সাভারের মানুষ আগে আমাদের দশ বছর শান্তিতে আমরা কাটাইছি ওই রকম প্রার্থী আমরা ভোট দিতে চাই যাতে আমরা শান্তিতে থাকতে পারি কোনো মারামারি কাটাকাটি কিছু না হয় যোগ্য হিসাবে যারা আসে সেগুলি তো আমরা ভোট দেওয়া এবারও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমানের উপর আস্থা রেখেছে আওয়ামী লীগ নির্বাচন নিয়ে জিতলে সাভার আশুলিয়ার চলমান শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার পাশাপাশি নদী ও খাল দখলমুক্ত করতে কাজ করবেন বলে জানান তিনি সুশাসন এবং উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি সেটা আমরা অব্যাহত রাখব কিছু কাজ আমরা সম্পন্ন করতে পারি নাই জন দুর্ভোগ আছে অনেক সে তার মধ্যে প্রধান হলো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অত্যাধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখন পর্যন্ত এখানে গড়ে ওঠে নাই এটা আমরা কাজ শুরু করছি ফিনল্যান্ডের সাথে এবারের নির্বাচনে এনামুরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক সংসদ সদস্য মুরাদ দলের মনোনয়ন না পেয়ে এবার ইগল প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন তিনি গ্রিন 
ভোট নিয়ে উঠবে আর আমি আর আমি আমার সাভার আসিলিয়ার আট লক্ষ মানুষে আমার পালকে আমার আমার ইগলের পালকে আমি তাদের নিয়ে আমি আছি আমি তাদের নিয়ে আমি উঠব ইনশাল আশুলিয়া থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামও চালাচ্ছেন নির্বাচনী প্রচার জয়ী হলে এলাকার রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন করবেন বলে ঘোষণা দেন তিনি আমি যদি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারি ইনশাল্লাহ সাবার খুব শান্তিপূর্ণভাবে চলবে একটি গ্রিন সাবার হবে পরিকল্পিতভাবে সাভারের রাস্তাঘাট ড্রেনেজ ব্যবস্থা সাজানো হবে এই নির্বাচনে ঢাকা উনিশ আসনে উত্তপ ছড়াচ্ছে নৌকার এনাম এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মুরাদ ও সাইফুলের ভোটের লড়াই ভোটাররা বলছেন নির্বাচনে অন্য দলগুলোর প্রার্থী থাকলেও মূল লড়াই হবে নৌকা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে হাসিফ মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আশুলিয়া ঢাকা রাজশাহীর ছয়টি আসনেরই জমজমার প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে এবার নৌকার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা স্বতন্ত্র প্রার্থীরা যেমন জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তেমনি আওয়ামী লীগ প্রার্থীরাও আশা করছেন দলের প্রকৃত নেতাকর্মীরা নৌকার বাইরে যাবে না এদিকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ বলছে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে দলীয় প্রার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন রাজশাহীতে বইছে নির্বাচনী হাওয়া জেলায় ছয়টি আসনেই নৌকার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মাঠে আছেন আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা রাজশাহী এক আসনে নৌকার প্রার্থী ওমর ফারুক চৌধুরীর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম রাব্বানি ও চিত্রনায়িকা শারমিন আক্তার নিপা ওরফে মাইহা মাহি দুই আসনে নৌকার প্রার্থী ফজলে হোসেন বাদশাহর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী শফিকুর রহমান বাদশা চার আসনে নৌকার প্রার্থী আবুল কালাম আজাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এনামুল হক পাঁচ আসনে নৌকার প্রার্থী আব্দুল অদুতের প্রতিদ্বন্দ্বী ওবায়দুর রহমান ছয় আসনে নৌকার প্রার্থী শাহরিয়ার আলমের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী রাহিনুল হক স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বলছেন নৌকার প্রার্থী নিয়ে তারা চিন্তিত নন সুষ্ঠু ভোট হলে জয়ী হবেন যেহেতু সরকার আমাদের ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার জন্য জনপ্রিয়তা যাচাই করার জন্য সুতরাং আমরা জনগণ আমাদের চাচ্ছে আমরা সেই জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ের ব্যাপারে ইনশাল্লাহ আমি শতভাগ আশা করি বাসা থেকে যদি মানে আসতে না বাধা প্রদান করা হয় তাহলে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভোট পেয়ে ইনশাল্লাহ ভোট পেয়ে পাস করবো নৌকার প্রার্থীরা বলছেন যারা প্রকৃত আওয়ামী লীগ করে তারা নৌকার বাইরে যাবে না যারা প্রকৃত আওয়ামী লীগ করে তারা আওয়ামী লীগের বাইরে যায় না কারণ আমরা তো আমাদের নীতি আদর্শ এক জায়গায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনকে উৎসব হিসেবে নেয় এবারও তেমনই নিয়েছে আমার বিশ্বাস সকল মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে তাতেই আমরা বুঝবো যে নির্বাচন অংশগ্রহণ হয়ে গেল আর আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না দাবি স্থানীয় আওয়ামী লীগের এই প্রতীক আজকে বরাদ্দ হচ্ছে এর পরেই এই বিদ্রোহী এবং স্বতন্ত্র বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে না নিলে আমরা আমাদের প্রার্থীরা হয়তো ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে রাঁচি ছয়টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন চল্লিশ জন প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজশাহী দুই থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ভোটকেন্দ্র পাহাড়ি পথ হওয়ায় যেতে হয় পায়ে হেঁটে ফলে খাগড়াছড়ির প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভোট দিতে আগ্রহ কম ভোটারদের দুর্গম এলাকায় ভোটার কম থাকার কারণে কেন্দ্র বাড়ানো সম্ভব নয় বলছেন নির্বাচনী কর্মকর্তারা নয় উপজেলা ও তিন পৌরসভা নিয়ে খাগড়াছড়িতে একটি মাত্র সংসদীয় আসন পার্বত্য অঞ্চলের ভৌগোলিক কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা জটিল স্থানীয় নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র বেশি থাকলেও সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র মাত্র একশো ছিয়ানব্বইটি কোনো কোনো গ্রাম থেকে কেন্দ্র পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটার দূরে পাহাড়ি পথ হওয়ায় ভোটারদের পায়ে হেঁটে যেতে সময় লাগে দুই থেকে তিন ঘন্টা যোগাযোগ অবস্থার জটিলতার কারণে তারা বদিতে আসতে চায় না অনেক কষ্ট অন্তত পাঁচ ছয় পাঁচ ছয় কিলো সাত আটশো কিলো পর্যন্ত মধ্যে যেতে হয় আর এখানে অনেক গ্রাম আছে কিন্তু বোট দিতে চাইলে বোট দিতে পারছে না অনেকে টাকা থাকে নাই মোটরসাইকেল দিয়ে গেলে দুশো টাকা লাগে ভোটারদের দুর্ভোগ লাঘব ও উপস্থিতি বাড়াতে কেন্দ্র বাড়ানোর দাবি জনপ্রতিনিধি ও সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের স্থানীয় নির্বাচনে আমাদের ভোট কেন্দ্র আছে অনেক কিন্তু জাতীয় নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র কম তো সেক্ষেত্রে জনগণের দুর্ভোগ হয় ভোটারদের সুবিধার্থে যদি কেন্দ্রের সংখ্যা আরো বাড়ানো হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ভোটাররা আরো আগ্রহী হবে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিতি আমরা আরো পজিটিভলি অংশগ্রহণ দেখতে পাবো তবে দুর্গম এলাকায় ভোটার সংখ্যা কম হওয়ায় চাহিদা মতো কেন্দ্র বাড়ানো সম্ভব হয় না বলে জানান নির্বাচন কর্মকর্তা তিন হাজার 
জেলার মোট ভোটার পাঁচ লাখ পনেরো হাজার চারশো উনিশ জন যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভোটার দুর্গম এলাকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ লোহিত সাগরে হুতি বিদ্রোহীদের বাণিজ্যিক জাহাজে হামলায় বিপাকে পড়েছে দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বিদেশি জাহাজ কোম্পানিগুলো এরই মধ্যে বিকল্প পথে পণ্য পরিবহনের ঘোষণা দিয়ে বাড়তি সারচার জারক করেছে এছাড়া বিকল্প পথে পণ্য পরিবহনে খরচের পাশাপাশি বাড়তি সময়ের ঝামেলাও পড়তে হচ্ছে দেশি ব্যবসায়ীদের দেশের রপ্তানি পণ্যের তেষট্টি শতাংশের গন্তব্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও যুক্তরাষ্ট্র আর এসব দেশ থেকে আসে আমদানি পণ্যের আট শতাংশ সমুদ্র পথে লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল হয়ে এসব জায়গায় পণ্য পরিবহন সহজ কিন্তু সম্প্রতি লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের হামলায় সেই পথে তৈরি হয়েছে বড় ধরনের ঝুঁকি যা এড়াতে এরই মধ্যে শীর্ষস্থানীয় শিপিং কোম্পানি মায়াক্স এমএসসি সিএমএ সিজিএম কস্কো ও হ্যাপাগ্লয়েড এই পথ এড়িয়ে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরিপ হয়ে পণ্য পরিবহন শুরু করেছে লোহিত সাগর দিয়ে যত পণ্য যায় সেটি সারা পৃথিবী জুড়ে বহন করা পণ্যের দশ থেকে বারো শতাংশ এবং এই পথে নিরাপদে চলাচল আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা এখনো এই পথে আমাদের নাবিকদের নিরাপত্তা নিয়ে নিশ্চিত নই তাই আমরা এই পথ এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ সিদ্ধান্তের ফলে হঠাৎ বেড়েছে পরিবহন ব্যয় একটি ৪০ ফুট কন্টেইনার ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোর খরচ দু হাজার ডলার থেকে এক লাফে বেড়ে হয়েছে সাড়ে তিন হাজার থেকে তিন হাজার আটশো ডলার ডলার সংকটের পর এমন বাড়তি খরচ বৈদেশিক বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা ইউরোপ এবং আমেরিকার যে পণ্যগুলো আছে সেগুলোকে নিয়ে তারা ঘুরপথে যাচ্ছে যে কারণে তাদেরকে অতিরিক্ত যে মাসুল যে অতিরিক্ত এই তেরো চোদ্দো দিনের যে ঘুরপথের যে মাসুল বর্তমানে লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল হয়ে একটি কন্টেইনার ইউরোপে পৌঁছাতে সময় লাগে পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ দিন আর যুক্তরাষ্ট্রে যেতে লাগে ত্রিশ থেকে চল্লিশ দিন নতুন পথে যেতে লাগবে দশ থেকে বারো দিন বেশি অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম শুল্ক বেড়ে যাওয়া এবং ঋণপত্র খোলার জটিলতায় এক বছরে ফলের আমদানি কমে গেছে চল্লিশ শতাংশ আর দাম বৃদ্ধিতে বিক্রি কমেছে পঁচাত্তর শতাংশ পর্যন্ত এ হিসাব পাইকারি ব্যবসায়ী ও আমদানিকারকদের এই অবস্থা চলমান থাকলে রোজায় বাজার অস্থিতিশীল হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে সোমবার সকাল এগারোটায় রাজধানীর কাওরন বাজারে ফলের দোকানের চিত্র এটি বছর খানেক আগেও এই সময়ে ক্রেতার ভিড় থাকতো এখানে এখন চিত্র অনেকটাই ভিন্ন ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও ক্রেতার দেখা নেই বললেই চলে সাধারণ মানুষ বলছেন ফলের দাম বেড়ে যাওয়ায় কেনা কমিয়েছেন তারা রোগী কিংবা শিশুদের জন্য আমদানি করা ফল কিনলেও সেটা পরিমাণ অনেক কম এক বছর তুলনা ডাবল দাম মানুষ ক্রেতারা কিনছে না দাম বেশি শুনলে ক্রেতারা চলে যাচ্ছে একটু বেশি আর কি হাতের নাগালের বাইরে অথচ বছর দুয়েক আগে এসব ফলের চাহিদা ছিল ঊর্ধ্বমুখী ডলার খরচ কমাতে আমদানি নিরুৎসাহিত করার অংশ হিসাবে বিদেশি ফলে শুল্ক হার বাড়ায় সরকার এতে প্রতি কেজি আপেলে আগের চেয়ে শুল্ক বেড়েছে বত্রিশ টাকা মালটায় পঁয়ত্রিশ টাকা আর আঙ্গুরে একুশ টাকা যার কারণে খুচরায় এসব ফলের দাম কেজিতে গড়ে একশো টাকা বেড়ে গেছে রাজধানীতে আমদানি ফলের বড় পাইকারি বাজার বাদামতলি ব্যবসায়ীরা বলছেন আগের চেয়ে বিক্রি কমে গেছে পঁচাত্তর শতাংশ এখন দাম বাড়ার কারণে তো আসলে বিক্রিটা কমে গেছে দোকানদারকে বলে যে আপনারা আগের মতো মাল নেন না কেন যেখানে আগে একটা দোকানদার নিতে দশ কার্টুন আপেল নিতে পাঁচ কার্টুন ছয় কার্টুন নিতে এখন যে আর পাঁচ কার্টুন সে এখন এক কার্টুন নেয় যে দশ কার্টুন সে এখন দুই কার্টুন তিন কার্টুন নেয় আগে তো একশো কেরেট দেড়শো কেরেট বিক্রি হতো প্রতিদিন এখন বিশ কেরেট পঁচিশ কেরেট দুই কারে তিন কারে মাল আহে ইচ্ছা মতন দাম চাই চার হাজার টাকা মাল এর কালকে বাসলাম পঁয়ত্রিশশো আজকে চার হাজার ফল আমদানিকারকদের দাবি শুল্ক হার বাড়ানোর যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই এতে অস্থিরতা শুরু হয়েছে বাজারে যা রমজানে আরও বাড়তে পারে যেই মালটার দাম ছিল আপনার একশো টাকা সেটা কিন্তু একশো চল্লিশ টাকা এভাবে কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আমাদের বক্তা সাধারণ যারা আছে তাদের ক্ষয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে দেশের বাজারে ফলের চাহিদার ষাট শতাংশই আমদানি নির্ভর ইকরামুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দুই জরায়ুতে দুই সন্তান ধারণ করে সারা ফেলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা রাজ্যের কেলসি হ্যাচার 
একদিনের ব্যবধানে দুই কন্যা সন্তানের জন্ম দেন তিনি এ খবরে হইচই পড়ে যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দুই জরায়ুতে গর্ভধারণ একটি বিরল ঘটনা প্রতি পাঁচ কোটিতে একজন নারীর শরীরে এ ধরনের ব্যতিক্রম দেখা যায় দুই হাজার উনিশ সালে বাংলাদেশেও ঘটেছিল এমন বিরল ঘটনা এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন থাকছে সংবাদে সে সংসে চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে বড়দিনেও গাজায় হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল সোমবার ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায় একদিনে দুশো পঞ্চাশ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে পাঁচ শতাধিক এ নিয়ে সাত অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনি নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো বিশ হাজার ছয়শো চুয়াত্তর জনে আহত হয়েছে সাড়ে চুয়ান্ন হাজারের বেশি গাজায় যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়া মিন্নেতান ইয়াহু দেশটির পার্লামেন্টে বক্তৃতায় তিনি বলেন সামরিক চাপ ছাড়া জিম্মিদের মুক্তি সম্ভব নয় এতে আরও সময় লাগবে বলেও জানান নেতানিয়াহু এছাড়া গত কয়েকদিনে গাজায় কঠিন লড়াই চলছে বলে স্বীকার করেছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী এদিকে মিশরের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের খবর অস্বীকার করেছে হামাস সম্প্রতি মিশরের দুই কর্মকর্তার বরাতে রয়টার্স জানায় গাজায় নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে হামাস ও ইসলামিক জিহাদ ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শহর মারিঙ্কা দখলের দাবি করেছে রাশিয়া সোমবার রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শৈগু এ দাবি করেন তবে এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী বলছে মারিঙ্কায় লড়াই অব্যাহত আছে মারিঙ্কো দোনেস্কের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত রুশ হামলায় শহরটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে এদিকে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীতে যোগদান সংক্রান্ত আইন পরিবর্তনের প্রস্তাব তোলা হয়েছে দেশটির পার্লামেন্টে নতুন প্রস্তাবিত আইনে সেনাবাহিনীতে যোগদানের বয়স সাতাশ থেকে কমিয়ে পঁচিশ করতে বলা হয়েছে এর আগে গত সপ্তাহে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেন্সকি জানান রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরও পাঁচ লাখ সৈন্য চেয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী নানা ঘটনায় এবছর আলোচনায় ছিল বিশ্ব রাজনীতি একের পর এক আইনি জটিলতা ছাড়াও মার্কিন ইতিহাসে প্রথমবার কোনো রাজ্যে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে অযোগ্য হন ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিশংসনের ঝুঁকিতে রয়েছেন পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে সমালোচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও রাজনীতিতে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের নিষিদ্ধ হওয়াছিল আলোচিত বেকায়দায় পড়েছেন বৈশ্বিক রাজনীতিতে ব্যস্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেন ইস্যুতে আগেই কমেছিল তার জনপ্রিয়তা এর মধ্যে বিরোধীদের অভিশংসনের উদ্যোগ এবং ছেলে হান্টার বাইডেনের নানা আইনি জটিলতায় বিপাকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও দুর্নীতির অভিযোগ বিরোধীদের মার্কিন রাজনীতিতেও পড়েছে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রভাব ইসরায়েলকে সহায়তা করায় প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ওপর ক্ষুব্ধ মুসলিম ভোটাররা গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির পদক্ষেপ না নিলে দুই সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বাইডেনকে অনুদান ও ভোট না দেওয়ার হুঁশিয়ারি তাদের দুই সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে ও পরে নানা আলোচনা সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প চলতি বছর তিনটি ফৌজদারি মামলায় আটাত্তরটি অভিযোগে অভিযুক্ত ট্রাম্প এর মধ্যে রয়েছে দুই সালের নির্বাচনের ফল পাল্টানোর চেষ্টা রাষ্ট্রীয় গোপন্নথি অব্যবস্থাপনা এবং সাবেক পণ তারকাকে ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করার অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিলে হামলার দায়ে ট্রাম্প আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্যতা হারিয়েছেন বলে রায় দিয়েছে কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্ট মার্কিন ইতিহাসে প্রথমবার কোন প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণা করা হল এবছর অন্যতম আলোচিত ঘটনা ছিল পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের রাজনীতিতে নিষিদ্ধ হওয়া তোষাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আগস্টে ইমরানকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয় ফলে পাঁচ বছরের জন্য রাজনীতিতে অযোগ্য ঘোষিত হন তিনি সংসদ সদস্য পদও হারিয়েছেন ইমরান রাষ্ট্রীয় গোপন নথিফাঁসের মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে আছেন ইমরান খান এবছর মে মাসে ব্রিটেনে নতুন রাজা হিসেবে শপথ নেন কিং চার্লস দ্য থার্ড এর মধ্য দিয়ে চল্লিশতম সিংহাসন আরোহী হিসেবে অভিষেক হয় তার নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চীনের বেইজিং এ সর্বোচ্চ শৈত্যপ্রবাহ রেকর্ড হয়েছে ভেঙেছে উনিশশো একান্ন সালের ডিসেম্বরের শূন্য তাপমাত্রা রেকর্ডও গত সপ্তাহে চীনের উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক তুষারপাত শুরু হওয়ায় এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দেশের উত্তর এবং উত্তর পূর্ব অংশে গত সপ্তাহ থেকে রেকর্ড ভাঙা তাপমাত্রা সাক্ষী বাসিন্দারা 
উত্তর পূর্বের কিছু এলাকায় মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে বেইজিং আবহাওয়া পর্যবেক্ষক সংস্থা জানায় এগারো ডিসেম্বর থেকে রোববার পর্যন্ত তিনশো ঘন্টার বেশি সময় হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে যা উনিশশো সালে রেকর্ড রাখা শুরুর পর থেকে সবচেয়ে বেশি আর এই মাসে বেইজিং এ এক টানা নয় দিন মাইনাস দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় with a population of more than 200,000 additional maintenance crew and emergency 31 december shesh hocche dui nirbachok nannu bashar er miyad pradhan nirbachok pode poriborton nishchito e pode dekha jete pare habibul bashar othoba abdur razzak ke panel e jukto hote paren mohammad ashraful ehsanul haq sijan mehrab hussein opi hanan sarkarer moddhe je kono dujon jatiyo nirbachoner por hobe siddhanto প্রায় আট বছর ধরে বিসিবির প্রধান নির্বাচক হিসেবে আছেন মিনহাজুল আবেদিন নান্নু সমালোচনা কম শুনতে হয়নি সাফল্য ব্যর্থতার হিসেবে চেয়েও সময়কাল বেশি আলোচিত বিসিবি এবার পরিবর্তনের পথে হাঁটতে চাইছে প্রধান নির্বাচক খুঁজতে হিমশিম খাচ্ছেন বিসিবি কর্তারা জোরে সুরে নাম উঠেছিল নাজমুল আবেদিন ফাহিমের আশরাফ হোসেন লিপু ফারুক আহমেদের কথাও উঠেছিল কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই হচ্ছে না তাহলে কে হবেন প্রধান নির্বাচক সবশেষ জানা গেছে হাবিবুল বাসার অথবা আব্দুর রাজ্জাকের মধ্যে কাউকে বেছে নেওয়া হবে প্রধান নির্বাচক হিসেবে নান্নুর সাথে বাসার ও বাদ পড়লে সেক্ষেত্রে আব্দুর রাজ্জাক হবেন প্রধান নির্বাচক মোহাম্মদ আশরাফুল নির্বাচক হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যুবদলকে নিয়ে কাজ করা হান্নান সরকার এহসানুল হক সিজান মেহরাব হোসেন অপিও আছেন নির্বাচক হওয়ার দৌড়ে নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর জাতীয় দলের খেলা নেই দুই মাস বিসিবিরও তাড়াহুড়ো নেই জাতীয় নির্বাচনের পর বোর্ড সভাতে নেওয়া হবে নির্বাচক প্যানেলের বড় সিদ্ধান্ত মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল সকাল নটার বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এক্সে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ